ஆச்சரியமாக இல்லை ஏன்னா அவங்க அப்பா தன்னால் எல்லாத்தையும் பண்ணுறாப்புல ஸோ உங்களுக்கு ஒரே ஒரு சஜஷன் என்னென்னா தம்பிராமையா அவர்களின் பையங்கிறத மறந்துடுங்க அது உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு நான் அட்ரஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது என்னோடய சஜஷன் இது ஏன்னா அவர் அவர் வேறு லெவலில் இருக்கார் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வேறையாக இருக்கும் அதை மறந்துட்டீங்க சார் நீங்கள் ஏற்கனவே அப்படி தான் இருந்திருக்கீங்கன்னு சொன்னாங்க எல்லோரும் பட் இருந்தாலும் என்னோடய சஜஷன் அது உங்களை இன்னும் கொஞ்சம் மேலே எடுத்துகிட்டு போகணும் நான் நம்புகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்களும் புதுசாக அந்த காவியை உங்களுக்கு உன்னோட வாழ்த்துக்கிறேன் பாலா லவ்யூட பாலா சித்தார்த் அந்த எல்லாரும் இப்போ எல்லாரும் பற்றி பேசினாங்க ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் அந்த சேரன் சார் அவருக்கு இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் முதல்ல ஏன்னா இன்றைக்கி தான் அவர் புதுசாக பிறந்த மாதிரி இருந்தார் உண்மையாகவே சொல்கிறேன் எனக்கு நான் நான் ரொம்ப நாள் அவருக்கு சந்திச்சிருக்கேன் நான் அவரை டிப்ரெஷன்லாம் பார்த்து வைக்கணும் நிறையா ரொம்ப வருத்தமாக இருந்திருக்கு ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து மிக அழகான ரசிக்கக்கூடிய நிறைய படங்களை கொடுத்த மனுஷன் முக்கியமான படங்களை கொடுத்த மனுஷன் அவர் தோன்று போய் இருக்கும்போது பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது கஷ்டமாக இருந்தது எனக்கு அதுதான் இருந்தது அவர் படம் பண்ணாமல் கேப்பில் இருக்கிறதுலாம் வேறு அது எல்லாேருக்கும் நிகழ்வு அது தோன்று இருந்தது தான் கஷ்டமாக இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்தினார் நான் அடுத்த வருஷம் அடுத்த பத்து வருஷம் பார்க்குறதுக்கான அனுபவத்தை சேகரிச்சுட்டு வந்தேங்கிறது அதுதான் கெத்து அதுதான் செம்மர் சூப்பராக இருந்தது இப்போ வந்து தான் பட்ட விஷயங்களை வந்து ஆமாம் நான் கஷ்டப்பட்டேன் நான் கஷ்டப்பட்டேன் கஷ்டப்பட்டேன் கஷ்டப்பட்டேன்னு சொல்கிறத விட்டுட்டு நான் என் பேங்க்கில் அனுபவத்தை சேர்த்துட்டு வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறது இல்லை அந்த பார்வையே வந்து அதான் இன்றைக்கி ஹாப்பி பர்த்டே அவருக்கு அதான் அதுதான் அந்த உற்சாகம் ஆக்சுவலாக அவர் ரொம்ப நேரம் பேசுகிறார் அவருக்கே தெரில பேசி முடிச்சதுக்கப்புறம் சொல்கிற மாதிரி பேசுகிற டைம் இருக்குது படம் பார்த்து சொல்கிறேன் ஸோ அவருக்கு இன்னும் ஏன்னா அவ்வளோ இருக்குது அவர் பகிர்ந்துக்கிறது அவரோட பகிர் அப்படி அது ஒரு ஒரு பின்னாடி வந்துட்டு அப்புறம் முன்னாடி போகிறது இல்லையா அது அது ஒரு ஆக்சுவலாக சொல்கிறேன் அது வந்து தொடர்ந்து வெற்றியை சந்திக்கிறவனுக்கு கூட அந்த ஒரு போதை இருக்காது சார் உங்களுக்கு சொல்கிற அளவுக்கு எனக்கு அனுபவம் அறிவும் கிடையாது பட் ஆனால் ஒரு பேக் அடிச்சுட்டு ஃப்ரெண்ட்டு போகும்போது தான் அதோடய வேகமும் சரி விவேகமும் சரி ஒரு மாதிரி இருக்கும் அப்போ ஒரு ஒரு ஞானம் பிறக்கும் பாருங்கள் அது தான் நம்மளை வந்து அதுக்கு அடுத்த சாகர் வரைக்கும் கொண்டு போகிறதுக்கான மிகப்பெரிய தெளிவும் ஞானத்தையும் கொடுக்கும் நீங்கள் அது அதுதான் இங்கே இருக்கிற மிகப்பெரிய அழகு ஸோ அப்புறம் ஸோ சேரன் சாருக்கு வாழ்த்த வயதுலேயே வணங்குகிறேன் அப்புறம் இந்த படம் ப்ரெசென்ட் பண்ண விதம் ஏன்னா என்ன டைட்டில்னு சத்தியமா தெரியாது ப்ரெசென்ட் பண்ண விதம் விதம் வந்து ரொம்ப மங்களகரமாக இருந்தது ஒரு தொடக்கமாக இருந்தது பத்துங்கிறது பூஜ்ஜியத்தில் முடிஞ்சு அதுக்கு அடுத்து ஒன்று தொடங்குது ரெண்டு ஒன்றா தொடங்குறாப்புல அதுவும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அது திருமணம் சொல்லி போட்டு அந்த டைட்டில் டிசைன் பண்ணுது ஏ இந்த கல்யாணத்துக்கு போகலான்னு தோணுச்சு ஆக்சுவலி அவ்வளோதான் அது ரொம்ப முக்கியம் ப்ரெசன்டேஷன் ரொம்ப முக்கியம் ப்ரெசன்ட் பண்ணும்போது தான் அது இப்போ அந்த இயக்குனர் மேலே இருக்கிற முந்தைய ஒப்பீனியன் இப்போ வரும்போது இருக்கிற ஒப்பீனியன் இப்போ அவர் சொன்ன மாதிரியே சேரன் வந்து அவுட்டேட்டட் ஆகிருப்பாரோ அப்படின்னு நினச்சவங்க அத்தனை பேருக்குமே வந்து ரொம்ப மங்களகரமாக மஞ்ச மஞ்சன்னு எவ்வளோ மாடனாக பத்திரிகை வந்தாலும் நமக்கு இந்த திருமண பத்திரிகையை பார்க்கும்போது ஏற்படுற ஒரு உணர்வு ஒரு நெருக்கம் அதை ப்ரெசன்ட் பண்ண விதம் அழகழகாக ப்ரெசன்ட் பண்ண விதம் அப்படியே ஒரு மாதிரி நமக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக மாறிச்சு அந்த ப்ரெசன்டேஷன் ஸோ இந்த திருமணம் சில திருத்தங்களுடன் சிறப்பாக வரணும் சிறப்பாக வந்திருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக நம்ம எல்லோரும் போய் மொய் எழுதுவோம் எல்லாருக்கும் நன்றி இந்த நாளுக்காக தான் காத்திருந்தேன்னு கூட சொல்லலாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த கதை எனக்கு தெரியும் அற்புதமான ஒரு கதை 
அதில் எனக்கு ஒரு ரோல் சொன்னார் அப்புறம் தான் அது யார் நடித்தா யார் நடித்தா நானாக அவர்த்த கேட்காம கேட்டுகிட்டே இருந்தேன் அப்போ தான் அண்ணன் சொன்னார் அந்த ரோலே இல்லைடா மாற்றிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ரொம்ப அண்ணனை பற்றி நிறையா சொல்லலாம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஏன்னா அவரை பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்ச தம்பி சொன்ன மாதிரி நானும் உதவி இயக்குனார் இருந்த காலகட்டத்தில் ஒரு போண்டா சிட்டி கார் இல்லைன்னா அந்த காரில் வந்து வேகா இடிச்சு சுற்றுல இறங்குவார் மூணு மணி நேரம் வெயிட் பண்ணுவார் வெயிட் பண்ணி அவர் நடந்து போகிறது மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதற்கு பிறகு இது எல்லாமே உழைப்பால் சேர்ந்தவருக்கு தான் யாரும் ஊர்லேருந்து கூட பிறந்தோ நம்ம சொந்தக்காரங்களாவோ வரல எல்லாருமே உழைப்பால் சேர்ந்தவங்க தான் இங்கே வந்து தேடி தேடி பிடிச்ச சொந்தங்கள் தான் இந்த கதை பெருசாக ஜெயிக்கணும் அண்ணன் பெருசாக ஏறி நிற்கணும் இந்த வெற்றி அவர் திரும்பவும் ஏன்னா அவர் பார்க்காத வெற்றி இல்லை அவர் பார்க்காத தோல்வியும் இல்லை எனக்கு தெரியும் திரும்ப அந்த வெற்றியை மீண்டும் ஒரு முறை அவர் ருசிக்கணும் அப்படின்றதான் என்னுடைய ஆசை அப்புறம் தம்பி உமா அவன் பார்த்து பிரமிப்பேனான இப்படி ஒரு எல்லாமே தெரியும் அந்த பிள்ளைக்கு கரெக்டான இடத்துக்கு இப்போதான் வந்து சேர்ந்துருக்கான் இந்த படத்தில் ஒரு சிறப்பான ஒரு நடிகனாக வந்து நிற்பான் அப்படின்ற ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இருக்கு நம்ம என் நண்பன் ராஜேஷ் என்னுடைய முதல் படத்து கேமராமேன் சொல்கிறது எதையுமே செய்ய மாட்டான் அண்ணங்கிட்டையாவது கேட்டா ஆமாம் ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டு வச்சுருக்கேன் அண்ணா அது ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் வச்சுருக்கேன் ஒம்போதாவது மாடி அங்கே செட்டு போட்டிருக்கோம் நான் முந்தின நாளே கூப்பிட்டு போய் மச்சி இங்கேருந்து ஒரு கிரேன் போட்டு இங்கே வச்சுக்கோண்டா இதான்டா ஃப்ரெஷ் ஷார்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் அடுத்த நாள் காலையில் போய் பார்க்குறேன் நான் சொன்ன இடத்துல கிரேனில் வேறு இடத்துல இருக்குது இல்லை நான் இங்கே தானே சொன்னேன் இல்லை இங்கே வச்சா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா சரி நல்லாயிருக்கும் சரி எடுப்போமா அப்படின்னா எடுப்போம் அப்படின்னு கரெக்டாக பார்த்து அந்த கிரேனில் வச்சு இந்த குண்டு போ குண்டுக்கு லாக் போடாமல் விட்டாங்க ரெடி டேக் அப்படின்றேன் அதில் ஒரு குண்டு மட்டும் கரண்டு போயிடுச்சு ஒம்பதாவது மடியிலேருந்து கீழே போகுது அந்த பத்து செகண்ட் அப்படியே இருக்கேன் கீழே சைக்கிள் ஸ்டாண்டு நச்சுன்னு ஒரு சவுண்டு கிடைச்சி மெல்ல எட்டி பார்த்தேன் அப்போ தான் ஒருத்தர் சைக்கிள் நிறுத்திருக்காரு அவர் கிட்டே போய் விழுது ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டில் முடிக்க பார்த்தியாடா அவர் அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு நான் அப்படியே அப்படி நேரம் உட்காந்துட்டேன் என்னமோ நடக்குது அப்படின்னு திரும்ப நான் முந்தின நாள் சொன்ன மாதிரியே மாப்பிள்ள அதே மாதிரி போட்டேன் இதை தடா சொன்னேன் அப்படி தான் ஆரம்பிச்சது எங்கள் வாழ்க்கை கரெக்டாக முப்பத்தி ஒரு நாளில் அந்த படத்தை எடுப்போம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இரவு பகலாக வச்சு பெரிய பேர் கிடைச்சது ரொம்ப பெரிய பெருமை கிடைச்சது அற்புதமான ஒரு ஒளிப்பதிவு வளர்ந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது திரும்ப பார்க்கும்போது அப்புறம் எங்கள் அண்ணன் சிங்கம் இன்னும் சிங்கம் தான் ஒவ்வொரு சீன் எழுதும்போதும் சாட்டையில் சரி அப்பாவில் சரி சிங்கம் சிங்கம் சொல்லி தான் எழுதுவோம் அந்த எனர்ஜி அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அப்புறம் தம்பி சேது நான் எத்தனையோ பேரோட நடிச்சிருக்கேன் ஆனால் சேது கூட நடிக்கும்போது இருந்த அந்த எனர்ஜி இருக்குது பாருங்கள் அது வாய்ப்பே இல்லை நின்று நடிக்கிற ஒரு நடிகனை நான் பார்த்தேன்னா அது சேது தான் பார்த்தேன் சேது இன்னும் நிறையா பண்ணணும் பெரிய பெரிய சாதனையெல்லாம் புரிஞ்சு பெருசாக வந்து நிற்பார் இந்த நூற்றாண்டின் தலை சிறந்த ஒரு நடிகனாக வருவார் அந்த நம்பிக்கை இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த மேடையில் நிற்கிறதுக்கு அதுக்கு தான் அவசர அவசரமாக முடிச்சுட்டு ஓடி வந்தேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சி திருமணம் சில திருத்தங்களுடன் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும் இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் அப்பா வணக்கம் ஒரு இடுக்கு ஒரு பிரச்சனை ஒரு கஷ்டம் ஒரு சூழல் வரும் பொழுது நண்பர்கள்லேருந்து பழகியவர்கள்லேருந்து உறவினர்கள்லேருந்து விலகி நிற்பாங்க கிட்ட போனால் அந்த பிரச்சனை நம்மளை தொத்திக்குமோ அந்த பிரச்சனை நம்ம ஏற் நம்ம தலையில் தூக்க வேண்டியது வந்துடுமோ அப்படின்னு ஆனால் அந்த இந்த இடையில நான் படம் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணப்போ கூட படம் நல்லா பண்ண தயாரிப்பாளர்களும் சரி கொஞ்சம் அவங்களாம் பயந்ததுக்கு காரணம் வந்து ஒன்று தாமதம் ஆயிடுச்சு சேரன் அப்டேட்டாக இருப்பாரா அப்படின்றது இன்னொன்று அவருக்கு நிறைய பிரச்சனைகள்னு பேசிக்கிறாங்களே நிறைய பணம் பிரச்சனைகள் பேசிக்கிறாங்களே அதெல்லாம் அந்த படத்தை நிப்பாட்டிடுமோ அப்படின்னு ஸோ இதெல்லாம் வந்து எனக்கு படம் கொடுக்கணும்னு வந்தவங்க இங்கே உள்ள தயாரிப்பாளர் கூட யோசிக்க வச்சிச்சு எதார்த்தம் ஏன்னா பணம் தான் இங்கே எல்லாத்தையும் தீர்மானிக்குது பணம் இல்லைன்னா நம்ம போனோம் ஸோ பணம் தீர்மானிக்குன்றப்போ அந்த பணத்தை முதலீடு பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா இப்போ சினிமாவே இன்றைக்கி வந்து முதலீடு பண்ண எல்லா தயாரிப்பாளர்களும் எடுக்க முடியல அவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்காங்க அப்ப இதை என்ன நம்பி எப்படி கொடுப்பாங்க என்ன நம்பி எனக்கே அந்த கேள்வி உண்டு இருந்தாலும் நான் திரும்ப திரும்ப போராடி திரை பண்ணப்போ இந்த காரணம் நின்றுட்டே இருந்தேன் அப்ப திடீர்னு வெள்ளையப்பன் சார் வந்து எனக்கு பழக்கம் ஆனாரு அவர் என் மகள் மூலமா எனக்கு பழக்கம் என்னோட பெரிய மகள் என் பெரிய மகளுக்கு கொஞ்சம் இந்த மிச்சூடா இருக்க ஆட்கள் எல்லாம் பழகுவா அவர் அவ அவளுக்கு வந்து பழகுன நண்பர்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா
நான் இந்த ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு கோயில் கட்டுச்சு நான் கூட கட்டிடுவேன் ஏன்னா எனக்கு அவ்வளவு பெரிய விஷயத்த செஞ்சிருக்காங்க எந்த கேள்விகளும் கேட்கல வந்தாங்க ஏன் படம் பண்ணாம இருக்கீங்க அப்படின்னாங்க இந்த மாதிரியான சூழல் சார் படம் பண்ணணும் நல்ல கதைகள் இருக்கு ஆனா பண்ணதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கல நல்லா தான் போய்கிட்டு இருந்துச்சு வண்டி இடையில இந்த சீட்டு வச்சுன்னு ஒரு இதை எடுத்தேன் அது கொண்டு வந்து என்னை இங்கே இடத்துல நிப்பாட்டிருச்சு அது கூட நல்ல முயற்சி தான் ஆனால் அதுக்கான ஆதரவு கிடைக்கல சார் அதனால் நான் பண்ண முடியலை இப்போ எனக்கு இதற்கு பிரச்சனைகளை நான் பண்ண முடியாமல் இருக்கேன் பட் கதைகள் நிறையா இருக்குது சார்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்போ அவர் சொன்னார் நான் ஒருத்தர் அறிமுகப்படுத்துகிறேன் அவர் படம் எடுக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்காரு அதுவும் உங்களை வச்சு எடுக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்காரு பிகாஸ் ஆஃப் அவர் வந்து ஆட்டோகிராஃப் தௌமாய் தௌம் வந்து பொக்கிஷம் இந்த மாதிரி பாண்டவர் பூமி எல்லா படங்களையும் ரசித்தவர் சினிமாவோட ரசனை ரசனையாகலாம் இருக்கிறதுனால அவர் சேரன் சார் வச்சு படம் நினைக்கிறான்னு சொன்னபோது அப்புறம் பிரேம் சாரை மீட் பண்ணேன் நான் ரெண்டு பேரையும் நான் மீட் பண்ணும்பொழுது அவங்க எனக்கு இதுவரைக்கும் எந்த தடைகளும் இல்லை எந்த பிரச்சனைகளும் இல்லை பொருளாதாரத்தில் எந்த சிக்கலும் இல்லை அடிப்படை வரிசையாக கொடுத்துட்டு வந்தாங்க அப்புறம் அவங்க செஞ்ச ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் என்னென்னா என்ன பிரச்சனை இருக்குது உங்களுக்குன்னு கேட்டாங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது சார் இதுதான் தடையாக இருக்குன்னு அதை நாங்கள் கிளியர் பண்ணது ஹட்ஸ் அதாவது அந்த மனசு யாருக்குமே வராது முன்ன உள்ள பிரச்சனைகளை நாங்கள் முடிவுக்கு கொண்டு வந்துடுறோம் நீங்கள் உங்கள் வண்டியை ஸ்டாப் பண்ணுங்க இனிமேல் நீங்கள் நிற்கக்கூடாது நீங்கள் பாட்டு போயிட்டே இருங்க நாங்கள் அடுத்தடுத்து நாங்கள் உங்களை வச்சு படம் மாற்றம் வந்தாங்க அவங்களுக்கு நான் என் வாழ்நாள் முழுக்க நானும் என்னோட பிள்ளைகளும் சரி உண்மையாக இருக்குன்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் அந்த அளவில் இந்த படத்தை வந்து மிக சிறப்பாக கொண்டு வந்திருக்கோம் இந்த படம் உங்களுக்கு நல்ல அடையாளமாகவும் இருக்கும் நல்ல பேரையும் வாங்கி கொடுக்கும் நல்ல பொருளாதார ரீதியான வெற்றியையும் வாங்கி கொடுக்கும் ஏன்னா ஒரு கேள்வி கேட்கல என் மேலே உள்ள நம்பிக்கை முந்தைய படங்கள் உங்களுக்கு அடையாளம் அது அந்த முந்தைய படங்கள் மூலமாக வந்து அவங்க எங்களுக்கு என்னை வந்து எல்லாத்தையுமே ஃப்ரீடம் கொடுத்து ஒரு நாள் கூட உட்காந்து கதை கூட கேட்கல என்ன படம் பார்க்கல அவங்க ஸோ அவ்வளோ ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு நான் உண்மையாக இருந்திருக்கேன் ஸோ அந்த படத்தை நான் மிக சிறப்பாக கொடுப்பேன் அதுக்கப்புறம் அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண கவிதா காஸ்டியூம் டிசைனர் தேங்க்ஸ்மா ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஒர்க்கு தேங்க்யூ குலதெய்வம் நம்ம குலதெய்வம் தான் என்ன அந்த கதையை சொல்லும்போது அவன் அந்த கதை வந்து கேட்டான் ஆஃபீஸில் கேட்கும்போது அவனுக்கு கேட்டுக்கிட்டே இருந்தால் திடீர்னு மொத்தம் கண்ணில் அப்படியே சொர சொர சொரம் தண்ணி ஒடிச்சிட்டே இருந்துச்சு ஏடா அப்படின்னா இது நம்ம வாழ்க்கனே அப்படின்னா சரிடா நம்ம வாழ்க்கை நான் அதை பண்ணுவோம் ஒரு நாள் வந்துட்டு இப்போ வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும் கனி கண்டிப்பாக நம்ம அந்த கதையை பண்ணுவோம் நீ எப்பவும் என் கூட இருப்பேன் நான் எப்பவும் உங்க கூட இருப்பேன் அவ்வளோதான் அது இடைவெளிகள் வரலாம் போகலாம் இல்லை நீ எங்கேயாவது உயரத்துக்கு போயிடலாம் இல்லை நான் எங்கேயாவது உயரத்துக்கு போயிடலாம் ஆனால் நமக்குள்ள உள்ள நட்பு நமக்குள்ள உள்ள அந்த பாசம் அப்படியே தான் இருக்கும் அது யாராலையும் மாற்ற முடியாது நீ அமீர் சார் கருப்பழனியப்பன் கண்ணாதன் இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாரோட சீமா அண்ணன் தங்கற்பச்சன் இவங்க நம்ம அஞ்சு பேருமே ஆறு பேருமே விலகலில் இங்கெங்கேயோ இருப்போம் ஆனால் நம்மளோட பாசம் அப்படியே தான் இருக்குது திடீர்னு பார்த்தா என் பொண்ணு ஃபோன் நம்பரை பார்த்தா ஐயோ சித்தப்பா அப்படிங்கும் அந்த ஐயோ சித்தப்பா தான் நீ கடைசி வரைக்கும் என் வீட்டில் நீ ஒரு ஆள் என் பிள்ளை என் பிள்ளைக்கு நீ சித்தப்பா அப்படின்னா சித்தப்பா தான் அதனால் நீ எப்போவுமே என் கூட இருப்பா சந்தோஷம் நன்றி நீ வைக்காமல் வந்ததுக்கு கடைசியாக விஜய் சேதுபதி சார் அவர் விஜய் சேதுபதி சார்னு தான் நான் சொல்லுவேன் தம்பி கூட பேசும்போது தம்பி விஜய் சேதுபதி தான் அப்போ தே அப்போ நான் எப்படி கூப்பிட வேண்டியில்லை ஆனால் நான் அப்படி தான் கூப்பிடுவேன் அவரை ஒரு நல்ல மனிதனை முரளி சாருக்கு அப்புறம் நான் சந்திக்கிறேன் தமிழ் சினிமாவில் முரளி சார் முரளி ஆக்டர் இருந்தார் மிகச்சிறந்த மனிதர் அப்படி ஃபோன் பண்ணால் போதும் பாஸ் சொல்லுங்க பாஸ் அப்படிம்பார் என்ன பாஸ் சார் இந்த வரேன் பாஸ் அப்படின்ட்டு நேராக வீட்டுக்கு ஒருவர் என் பிள்ளைங்களோட வந்து கஞ்சி சாப்பிடுவோம் கஞ்சி குடிச்சிட்டு பேசிட்டே இருப்பார் அவர் என்னன்னா அந்த மா அந்த குணம் வந்து எப்பவுமே மாறாமல் அதாவது பொற்காலம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் சரி பொற்காலம் எடுக்கிறதுக்கு அப்புறமும் சரி அதே மாதிரி பாண்டவர் கோயிலாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதை பையனை வச்சு பண்ணும்போது நான் கூப்பிடு என்ன இந்த மாதிரி படத்தை பண்ணி பையனை பண்ணி நீ கருத்துப்பீங்க பாஸ் திட்டா நீங்க பாஸ் நீங்க வேணா ஒரு படம் பண்ணு அவ்வளவு ஒரு தன்மையான ஒரு மனிதர் முரளி முரளியை நான் இழந்ததை வந்து ரொம்ப நாள் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா கஷ்ட காலங்களில் வந்து நிற்கிறதும் சரி திரைப்படத்துக்காக முன்னெடுக்கிறதும் சரி அவரோட முயற்சி ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் ஒரு நல்ல மனிதர் அதுக்கப்புறம் நான் பார்த்த மிகச்சிறந்த மனிதர் விஜய் சேதுபதி நான் அவரோட படம் நடிக்கல படம் ஒத்துக்கல படம் என்ன பண்ணலை நாங்கள் பண்ண போகிறோம் ஆனால் அவர் செஞ்ச ஒரு விஷயம் என்னை அந்த மூணு வருஷத்தில் ரெண்டு வருஷம் இல்லை இந்த ரெண்டு வருஷம் கிடக்கிறதுக்கு சார் நீங்கள் சொன்ன ஒரு
கூட சேர்க்கிறது கூட கிடையாது ஃபோன் எடுக்கிறது கிடையாது ஆனால் அவருக்கு தேவை என்ன உண்மை அடி அதனால சொன்னேன் கீழே இருந்து வந்ததுனால தான் அந்த உணர்வு இருக்கு நம்மளை மாதிரியே ஒருத்தண்டா பழையூர்பட்டின்னு ஒரு மேலூர்க்கு பக்கத்துல இருந்து நம்மள மாதிரியே மெட்ராஸ்ல இருந்து இங்க வந்து யாருமே இல்லாம போராடி ஜெயிச்சவன்டா ஆனா அன்னைக்கு வந்து எங்கேயோ இருக்கா ஏன் அவனை நம்ம கைவிடுக்க கூடாது தென்மேற்கு பிறகு கட்டும் ஒரு படம் பண்ணும்போது நார்வேல நாங்க அப்ப என்னை ஜட்ஜா கூப்பிட்டுருக்காங்க ஜூரியா அப்ப நான் போயிருக்கேன் அங்கே ஒரு ஷார்ட் பிலிம் பாக்குறேன் ஒரு ஷார்ட் பிலிம் பாக்குறேன் ஒரே ஒரு கேரக்டர் ஒரு போலீஸ்காரன் ஒரு நடு காட்டில் வந்து ஒரு பொட்டலில் ஒரு கயத்தில் ஒரு மரத்தில் வந்து ஒரு கயத்தில் தூக்கு போட்டு தங்கிடுறான் செத்து போயிடுறான் போலீஸ் கேஸ் ஆயிடுது போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து ஒரு போலீஸ் அனுப்பி போய் காவலுக்குரியா நாங்கள் வந்துடுறோன்றாங்க இவன் போய் காலையில் போய் உக்காந்துட்டு சாயந்தரம் வரைக்கும் அந்த ஒருத்த குணத்தை பார்த்துக்கிட்டு ஒருத்தன் நடக்க இருக்கான் அந்த போலீஸ் அந்த போலீஸா அந்த கதாபாத்திரத்தில் விஜய் சேது சார் நடிச்சிருக்காரு அந்த போலீஸ் கதாபாத்திரத்தில் ஒன்றுமே இல்லை சார் நீங்கள் யாரை பார்த்து கூட ரியாக்ட் பண்ண முடியாது செல்போன் கூட அந்த படத்தில் அந்த இடத்துல சிக்னல் வரல ஆனால் அந்த அரை மணி நேரத்தை எவனுமே இல்லாம ஹோல்டு பண்ணார் அந்த கேரக்டர் பணம் கூட பேசாது பணம் தொங்கிட்டு இருக்கு அவரோட ரியாக்ஷன்ஸ் அதாவது நின்று நடிக்க உண்மையில தம்பி நீ சொன்ன வார்த்தை அருமையான வார்த்தை அண்ணன் அண்ணன் சொன்னீங்களா நின்று நடிக்கிறது எம்ஜிஆர் எல்லாம் நம்ம நல்லா நடிக்கிறது ஆனா அவரை நின்று நடிக்கிறதா நடிக்க முடியாது அவர் ஓடிக்கிட்டே இருப்பாரு ஆனா அவரோட ரியாக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா நின்று ஒரு க்ளோஸ் அப் வச்சோம்னா அந்த க்ளோஸ் அப்ல என்ன பண்ணலாம் இந்த க்ளோஸ் அப்ல சும்மா சிரிக்க கூடாது அதை சிரிக்கிறது கூட ஒரு சின்ன ரிசை இது விஜய் சேது சிரிப்பாச்சுன்னு மத்தவன் கண்டுபிடிச்சிடணும் அந்த அந்த மெனக்கடல் எனக்கு ஆச்சரியப்படுத்துச்சு அப்ப நான் அந்த நார்வேல என்ன பண்ணேன் ஜூரி எனக்கு பிரமிச்சு போயிட்டேன் இப்படி ஒரு நடிகை இப்படி ஒரு கலைஞன் அது டேரக்டர் யாருன்னா மணிகண்டன் அந்த பண்பு இன்னைக்கு வரைக்கும் அப்படியே இருக்குன்றது எனக்கு பிரமிக்கிற விஷயம் ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீங்கள் வந்ததுக்கு இவ்வளோ நேரம் உட்காந்து நான் வந்தோன்னு உங்களை அனுப்புறேன்னு சொன்னேன் பட் நீங்களும் வந்தீங்க நானும் உங்களை அனுபவிச்சு தவறாக எடுத்துக்க வேண்டாம் பண்ணுவோம்